In questa lezione andremo a vedere come linkare i dati presenti in un file sorgente di Excel in un file destinazione sempre di Excel. Queste soluzioni sono adatte quando i file sono residenti nel nostro computer oppure comunque all'interno della nostra internet. Non è valida questa soluzione se i file si trovano in cloud. Lo vedremo in un altro video. Quindi sulla sinistra ho la mia sorgente e qui ho creato due elenchi. Sono identici, solo che quello di sinistra è un oggetto di Excel, un oggetto tabella di Excel, e questo è un elenco di valori, ogni cella ha un suo valore. Andiamo a vedere quando clicco su questo oggetto, compare il menu contestuale strumenti tabella su, in alto a destra. E qui vediamo che questo oggetto si chiama tabella 1, invece se clicco qui il menu contestuale non c'è per, appunto perché sono valori. Se voglio trasformare questo elenco in tabella, basterà selezionare il mio elenco, andare sul menu inserisci, tabella e qui li diciamo con intestazione e premiamo ok. Nel momento in cui premiamo ok questo elenco diventa un oggetto di Excel e possiamo richiamarlo attraverso il suo nome, quindi struttura tabella attraverso il nome tabella 1. Ok, capita questa cosa, vediamo i vari modi per collegarsi ai sistemi. Le soluzioni in blu che vedete qui eh, permettono di collegarsi solo a degli oggetti di Excel, quindi eh, la soluzione che vedete nella colonna A. Le soluzioni verdi per, ci permettono di collegarci ad oggetti Excel, ma anche a valori, quindi ci permettono di fare il link con qualsiasi tipo di eh, valore contenuto nel nostro file sorgente. Ora se andiamo qui e prendiamo il primo esempio, facciamo semplicemente un uguale, andiamo sul file sorgente e facciamo un clic. Excel scriverà in automatico la formula per noi, che dice uguale, ok, la sorgente, che adesso mi mette solo il nome del file e non anche il percorso di dove è salvato questo file, perché la sorgente in questo momento è aperta. Se io chiudessi la sorgente, qui comparirebbe la, il percorso del file e anche il nome del file, ok? Quindi, quando create una sorgente, ricordatevi sempre di salvarla. E attenzione, se poi cambiamo il percorso, verso la fine del video vediamo come ripuntare il file senza dover rifare tutto da capo. Quindi qui vediamo la sorgente del file, il foglio dal quale sta prelevando i dati su questo file, il nome dell'oggetto, ok, di Excel, quindi tabella 1, abbiamo visto che si chiama, ma gli sta dicendo, lavora sulle intestazioni e prendimi il valore che è contenuto nel campo elenco. Quindi quando faccio invio, vedete che mi dà appunto il valore di elenco. Se qui vado a trascinare, vedete che non funziona, mi dà elenco dappertutto. Quindi sul, eh, sulla seconda riga ripetiamo la stessa operazione. Prendiamo però feltre questa volta, il primo valore del contenuto all'interno del campo elenco vedete che lui qui mi scrive una cosa differente mi scrive sempre la sorgente, il foglio la tabella, il nome della tabella poi mi dice chiozzolo elenco quindi prendi il contenuto di elenco se io faccio invio ecco che mi riporta feltre se poi trascino vedete che eh, riporta i dati nel modo corretto se vado oltre mi mette valore perché qui non trova delle occorrenze però se qui vado in inserisco padova ok cosa succede? non succede niente perché qui è un valore Estendo il contenuto della mia tabellina, quindi l'oggetto includerà anche Padova, e vedete che qui compare. Se non avessi esteso la tabellina, qui non compare perché sto lavorando appunto con gli oggetti, quindi sto richiamando i nomi degli oggetti di Excel. Ok, quindi se estendo vedete che compare, però questo valore è bruttino, quindi dovreste gestirla ad esempio eh, qua su mettendo se eh, errore ad esempio riporta blank, altrimenti <coughs> vai e riportami il valore che è contenuto nella uh, tabella. Quindi qui comparirebbe blank se faccio il se errore. Ok, questa potrebbe essere una soluzione. La seconda è questa, quindi andiamo a dare dei riferimenti eh, assoluti. Quindi qui che cosa facciamo? Facciamo semplicemente un uguale. Se andiamo a lavorare in un oggetto di Excel, facciamo clic su una cella appena vicina e poi cambiamo la formula al posto di B, ci mettiamo A. E poi cosa facciamo? Dobbiamo anche togliere il eh, riferimento assoluto, il dollaro che c'è sulla lettera 3. Ok, sulla seconda, sul secondo parametro, quindi facciamo A3 senza il dollaro. Così facendo, quando arriviamo qua, se trasciniamo, ok, ecco che otteniamo il nostro risultato su tutte le righe. Anche qui, se vado ad aggiungere Padova, ok, qui non compare, quindi dovrei andare a trascinare oltre. Qui al posto di valore mi mette 0, eh, quindi ad esempio qui, al posto di usare se valore, dovrei dirgli se eh, la cella, ad esempio questa qui, è uguale a blank, allora metti blank, altrimenti riportami il valore. Proviamo anche a farlo, che così magari vi aiuta. Se lo facciamo solo su questo, se questa è uguale a blank, allora metti blank, altrimenti riporti il valore. Vedete che qui adesso mi mette blank e quindi non mi compare niente. Però, eh, vedete, quindi se poi vado qui e scrivo Roma, ok, compare. Però abbiamo sempre le formule su tutte queste eh, celle, quindi potrebbe non essere eh, una cosa buona per voi. Dipende sempre da cosa dovete andare a creare.
Allora, un'altra soluzione è utilizzare l'auto completamente, quindi in questo caso si può lavorare solo su un oggetto di cioè, con questa soluzione. E che cosa succede? Nel primo caso, nell'intestazione, facciamo sempre uguale, dobbiamo prenderci sempre il titolo e lo facciamo sempre allo stesso modo come abbiamo fatto nel riferimento manuale. Nel secondo, invece, possiamo prendere la prima riga che abbiamo messo qua, ok? Andiamo qua giù e eh, praticamente qui togliamo una quadra, ok? Praticamente dobbiamo dare il file, il nome dell'oggetto sul quale stiamo lavorando, togliamo tutto qui e al posto di intestazione gli diciamo prendi i dati, ok? Quindi lui prende tutti i dati che sono contenuti nel mio oggetto. Cosa succede se qui inserisco Padova? Inserisco Padova, estendo uh, l'abilità del mio oggetto anche su Padova e vedete che qui compare in automatico. Eh, se vedete qui c'è un bordino blu perché questa è una formula matriciale quindi man mano che si estende la mia tabella anche questa si estende però attenzione perché se io estendo verso destra e ci metto eh, Pluto di qua e poi estendo la mia tabellina vedete che lui mi riporta anche Feltre e Pluto e mi mette gli zeri qui perché non trova eh, valori quindi quando noi utilizziamo questo parametro dati riportiamo tutto quello che è contenuto all'interno del nostro oggetto quindi se è una tabella che ha uh, 10 uh, colonne mi riporta sempre tutto quindi potrebbe non essere utile per voi però anche questa è una soluzione uh, applicabile che però fa l'auto completamente in automatico senza scrivere tante uh, formule quella sotto invece che cosa fa è molto similare <coughs> a, quel, a questa qui solo che se vedete <coughs> nella formula che cosa sto mettendo Oltre alla cella A3, gli sto mettendo due punti a 7, quindi mi, gli sto dicendo prendi tutto il contenuto sulla mia sorgente presente nel foglio 1, che parte dalla cella A3 e finisce fino alla A7. E qui basterà metterlo solo sulla prima riga. Proviamo a farlo di qua. Allora, basterà andare qua su nella formula, facciamo un bel uguale e poi selezioniamo il nostro elenco. Vedete che lui va a scrivere questa formuletta, quindi ci dà il perimetro da C3 a C7 e diamo l'invio che va a scrivere una matrice anche in questo caso ci riporta il contenuto se di qui vado a scrivere Padova ok cosa succede anche qui non compare quindi dovrei andare sulla prima cella in alto perché è una matrice e cambiare il 7 con l'8 per rendere questa cosa dinamica bisogna lavorare con le definizioni ma non lo vediamo in questo video per adesso ci accontentiamo di quello che abbiamo visto quindi queste sono le soluzioni che possiamo adoperare per andare a connettere i dati tra due Excel però quando connettiamo i dati che cosa succede? Noi se andiamo nel menu dati, adesso qui ci allarghiamo, troviamo questo modifica collegamenti, quindi quando andiamo a creare dei collegamenti tra due file Excel si attiva questa voce qua e se clicchiamo qua vediamo tutti i collegamenti che sono contenuti all'interno del nostro file. Quindi che cosa succede? Io adesso mi sono collegato con questo file sorgente ma potrei essere collegato a più file e quindi qui potrei avere un elenco più esteso. Quando clicco su questa voce mi dice dove si trova il file sorgente, quindi si trova qui. Se vado qui su aggiorna valori potrei forzare un aggiornamento dei valori perché magari qualcuno li ha modificati dietro, il file è chiuso ok, e io voglio aggiornarli manualmente in quel momento perché non è che appena qualcuno aggiorna i valori dietro qui li ricepiamo immediatamente. Se voi avete le due sorgenti aperte sì, ma se la sorgente è chiusa e qualcun altro lo sta modificando da un altro computer dovete aggiornare manualmente i valori. Poi quindi si potrebbe fare ad esempio da eh, qui. Oppure possiamo dirgli apri l'origine e lui mi apre l'origine di, di questo collegamento. Oppure cambia origine, che è quello che dicevo prima, quindi io ho posizionato il file in un punto, poi lo devo spostare e per non rifarmi tutte le formule e dargli puntamenti eh, nuovi, vado semplicemente a cercarmi il file dove l'ho spostato. Quindi lo eh, cerco, ad esempio vado qui e l'ho creato ad esempio qui, cosa faccio? Prendo la sorgente, premo qui e premo ok e io l'ho ripuntato sul nuovo percorso, quindi da qui cambiamo il puntamento se necessario. Interrompi collegamento, se clicchiamo su interrompi collegamento cosa succede? Che tutte le formule saltano, quindi eh, se andiamo a cliccare questa cosa qui perdiamo il link con l'altro eh, Excel e diventano semplicemente dei valori, se qualcuno eh, aggiorna la sorgente qui non verrà più ricepita l'informazione. Verifica stato ci dice se eh, questa origine funziona o non funziona. Qua sotto quando noi clicchiamo, vedete, clicco qui, mi dice che posso avere un aggiornamento automatico in questo caso e ci sarebbe il manuale. Però in realtà se vado su prompt di avvio che vedete qua, lui ci dà queste opzioni e quindi qua possiamo dirgli come deve funzionare quello specifico collegamento. Quindi permette agli utenti di scegliere se visualizzare o meno l'avviso. Quindi quando apro l'Excel lui mi chiederà se voglio aggiornare i collegamenti oppure no. Oppure potrei dirgli non visualizzare l'avviso e non aggiornare automaticamente 
automaticamente i collegamenti quindi quando io aprirò l'excel non avrò nessun avviso e l'utente se vorrà rinfrescare eh, i dati dovrà entrare qui e fare aggiorna valori altrimenti non visualizzare l'avviso e aggiorna i collegamenti quindi se ci sono dei collegamenti nell'excel quando io aprirò il file, il file se io metto questa opzione in automatico tutte tutti i collegamenti che sono che puntano alla mia sorgente verranno rinfrescati in automatico, in apertura del file ovviamente. Se ci state lavorando ricordatevi che dovete farlo manualmente a meno che la sorgente non sia aperta insieme a, al vostro file. Quindi qui possiamo scegliere praticamente per ogni singola a voce cosa possiamo andare a fare. Se invece vogliamo fare un'impostazione globale, perché questa la facciamo a livello di, del singolo file, se vogliamo lavorare a livello globale andiamo sul menu file, andiamo su, giù su opzioni a sinistra, andiamo su centro protezioni, impostazione centro protezioni e qui andiamo su contenuto esterno. Vedete, impostazione in sicurezza per i collegamenti delle cartelle di lavoro. Ora richiede all'utente se aggiornare automaticamente i collegamenti alla cartella di lavoro, esattamente quello che avevo prima. Quindi qui potremmo dirgli ad esempio... Attiva aggiornamento automatico dei collegamenti alla cartella di lavoro, opzione non consigliata perché quando un utente apre il file, chiunque esso sia, va e rinfresca, si prende i dati nuovi che trovano nella sorgente, quindi se sono cambiati cambierebbero, questa è un'opzione, però sapete che se la fate qui, ok, lo fate a livello globale nel vostro Excel, quindi quando creerete un nuovo file recepirà queste, in, queste opzioni, ovviamente eh, se voi andate a puntare qua fuori un'opzione, questa vince, perché se andate a personalizzare quella del singolo file, vince su quella globale. Però dovete ricordarvi di andare a farla sempre in modo differente se cambiate la eh, globale. Quindi tornando un attimo su opzioni, giusto per vedere anche la seconda, abbiamo quella dell'apertura e abbiamo impostazioni di sicurezza dei dati. Anche qua abilito tutti i dati di, eh, collegati, oppure chiedi conferma per i tipi di dati. Allora, se andate a lavorare con i collegamenti esterni, conviene di solito abilitare tutte queste opzioni qua, così quando si apre il file siete sicuri che si aggiorna sempre tutto nel modo eh, corretto però è un'opzione, dipende sempre da cosa dovete andare a fare eh, voi ok direi che anche con questa lezione è tutto se il video è stato di vostro rendimento lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se invece vorrete supportarmi magari pensate a stipulare un abbonamento a quel tasto abbonati che c'è eh, qua sotto così potrete accedere anche a tutti i servizi che offre il mio eh, canale se invece Volete supportarmi in un altro modo? In descrizione trovate tanti altri modi per supportarmi. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui. Ci vediamo al prossimo video. Presto. Ciao!